ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ പേടകം പകർത്തിയ ചന്ദ്രന്റെ ആദ്യ ചിത്രം ഐ എസ് ആർഒ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിന്നുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത് ചിത്രത്തിൽ അപ്പോളോ ഗർത്തവും മെർ ഓറിയന്റിലും കാണാം ചന്ദ്രയാൻ പകർത്തിയ ചന്ദ്രൻ കറുത്ത ഒരു ഗ്രഹമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചെറിയ കുഴികളും കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രത്തിലെ കുഴികൾ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് ചന്ദ്രയാൻ അടുത്ത ഫോട്ടോ അഴിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടിയ ദൂരവുമായ ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാനുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് രാവിലെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണതലം വിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ പരിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ സഞ്ചാരപഥം ചന്ദ്രനോട് അടുപ്പിച്ചിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തീയതികളിൽ വീണ്ടും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭ്രമണപഥം ക്രമീകരിച്ച് ചന്ദ്രോപരി തലത്തോട് അടുപ്പിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് ആരംഭിക്കുക അന്തിമ ഭ്രമണപഥമായ ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ പേടകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നും വിക്രം ലാൻഡർ വേർപെടും ഇതോടെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് രാത്രി ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനാണ് ഐ എസ് ആർഒ പദ്ധതിയിടുന്നത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള റോവർ ഇതിനെ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ എന്നിവയാണവ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ ഘടന ചന്ദ്രനിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന ദൗത്യങ്ങൾ പതിനാല് പേ ലോഡുകളിൽ എട്ടെണ്ണം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും മൂന്നെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതുമാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ പാരമുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നിവയാണിത് വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലൂടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമെടുത്തത് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതിനു മുൻപ് റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും മാത്രം സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് പ്രഖ്യാൻ റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയ വിജയമാണ് ഇതുവരെ ഒരു ചന്ദ്ര ദൗത്യവും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ പേടകത്തെ അടച്ചത് ഇതോടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലിറങ്ങുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുക എന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദൗത്യമാണ് ശാസ്ത്രത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ദൗത്യം കൂടി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനുണ്ട് അശോക ചക്രത്തിന്റെയും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെയും ചിഹ്നം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്ന അതിമഹത്തായ ദൗത്യവുമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ യാത്ര പ്രഖ്യാൻ റോവറിന്റെ ചക്രങ്ങളിൽ അശോക ചക്രവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുദ്രയും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ റോവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അശോക ചക്രവും ഇസ്രോയുടെ മുദ്രയും ആ മണ്ണിൽ പതിക്കും ഐ എസ് ആർ ഒക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവനും ആ അഭിമാന നിമിഷത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളീയർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മലയാളിയായ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത